ஹலோ கைஸ் வெரி குட் மார்னிங் நான் காலேஜில் நடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ்லேருந்து வெரி குட் மார்னிங் மதி தீபா முத்துலக்ஷ்மி எஸ் இப்போ பரவாயில்லைங்க பரவாயில்ல ஓகே லைவ் செஷன் வந்தவங்க ஆடியோ அண்ட் வீடியோ மட்டும் கிளியர் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க நம்ம செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏற்கனவே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் முந்தைய ஆண்டு வினாக்கள் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அதில் பார்ட் நம்பர் செவன் இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி பார்ட் நம்பர் சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி பார்ட் நம்பர் செவன் ஒவ்வொரு பார்ட்லேயும் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டு வரோம் கண்டிப்பாக இதை நெக்ஸ்ட் நீங்கள் எழுத போகிற குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ அண்ட் குரூப் ஃபோருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டிஎன்பிசி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் டுடேஸ் ஃபஸ்ட் கொஷின் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் ஃபண்டமெண்டல் ட்யூட்டிஸ் ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இல்லையா சரி ரெண்டையும் ஒரே மாதிரி வரும் அடிப்படை உரிமைகள் இது கடமைகள் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கும்போது தப்பான மீனியன் கூட படிச்சிருவோம் அது பார்ட் நம்பர் த்ரீ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் பஞ்சாயத்து கிராம பஞ்சாயத்து அண்டு முனிசிபாலிட்டிஸ் நகர்ப்புற பஞ்சாயத்து இதை நம்ம கடைசி கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம் வெரி குட் மார்னிங் அமுதா பிரினிதா ப்ளூம் ஆஃப் நாலேஜ் வெரி குட் மார்னிங் இணைய காலை வணக்கம் நாகராஜ் நாகராஜன் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் பாரோட் ஃப்ரம் யூஎஸ்எஸ்ஆர் ரஷ்யா ஃபோர் ஏ ஸோ ஃபஸ்ட்டுக்கு டூ வரணும் ஒரே ஆப்ஷனில் தான் டூ இருக்குது முடிஞ்சு அவ்வளோதான் டூ ஒன் ஃபோர் த்ரீ டுடே செகண்ட் கொஸ்டின் தேசிய மக்கள் தொகை கொள்கை புதிய விவசாய கொள்கை புதிய தொழில் கொள்கை திட்ட ஆணையம் நேஷனல் பாப்புலேஷன் பாலிசி நியூ அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசி நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி பிளானிங் கமிஷன் answer new industrial policy pudhiya thodil kolgai romba mukhyamana adhu adhu 1991 la neep new industrial policy adha mari planning commission 1951 and 2 rendu option 1 and 2 irukku இது டூ தௌசண்ட்ல தான் ரெண்டுமே உருவாக்குனது அதாவது பாப்புலேஷன் பாலிசியும் சரி அக்ரிகல்ச்சர் பாலிசியும் சரி பட் அது ஃபஸ்ட் ஒன் பிப்ரவரி செகண்ட் ஒன் ஜூலை அப்போ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ குட் மார்னிங் ராக்கி பாய் சூரி குட் மார்னிங் ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் தேர்ட் கொஸ்டின் மனிதனின் இது இருதயமும் உயிர் சக்தியும் என கருதப்படும் விதி எது ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எது அப்படின்னு யார் சொன்னது ஹூ சேட் ஹூ சேட் த ஆர்டிகல் விச் இஸ் the heart and soul of indian constitution come on guys live session vandavanga indha video like panidunga unga friends ellarukum share panni vittirunga channel pudusa vandavanga channel subscribe panikonga after long gap or one week ida aichu nikiren session nam youtube la eduthu sila personal work irundhathu konja odamus mudiyala dr b r ambedkar article number 32 ஆர்டிகல் நம்பர் தேர்ட்டி டூ என்னது ரிட்ஸ் நீதி பேராணைகள் ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிட்ஸ் இருக்குது ஹேபியஸ் கார்பஸ் மேண்டமஸ் ப்ரகிப்ஷன் செசியோரரி கோவரண்டோ ஆட்கொணர்வு நீதி பேராணை தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை செயலுறுத்தும் நீதி பேராணை நெறிமுறைப்படுத்தும் நீதி பேராணை தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை ஸோ ஆர்டிகல் நம்பர் தேர்ட்டி டூ வழியா டாக்டர் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் இதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர்
क्वेश्चन नंबर फोर नेशनल स्टेट अंड फिनाशियल एमरजेंसी आर्टिकल थ्री सिक्सटी थ्री फिफ्टी टू थ्री सिक्सटी थ्री फिफ्टी सिक्स इला इन टाइप आफ स्टेट एमरजेंसी अभी आर्टिकल पाकल इन आटिकल में नम्बर स्टेट एमरजेंसल ने नई इन सटतव अभी सटम अब पदवा एमरजेंसी अब पार्को इत पार्ट नंबर एटीन थ्री फिफ्टी टूल थ्री सिक्सटी वे आटिकल जेनरल एमरजेंसी कॉन्सप्ट बारवर्ड फ्रम गमेंट आफ इंडिया आक्ट ने नई अब इं सटमें अमेल रेतमेंटल रईट्स वो सस्प फ्रम जेर्मनी कोशिन्सिक आंसर पड़ला जेर्मन आर वेमर इतना वेमर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी गुड थ्री सिक्सटी फै आलो कॉल स्टेट एमरजेंसी थ्री फिफ्टी सिक्स स्टेट एमरजेंसी फिनाशियल एमरजेंसी थ्री सिक्सटी नेशनल एमरजेंसी थ्री फिफ्टी टू अब टू थ्री अंड वन टू थ्री अंड वन आपशन बी इज द रईट आंसर पाती सिक्स अभी लाड आडर इत वो फेलियर अब कॉन्स्टिट्यूशन फेलियर इत रे विषय सटमें अलग सटम कटा मानल ने नई अमल पड़ी कुमार आलुनर पर्दार अवे थ्री सिक्सटी फैन पाती स्टेट और स्टेट गवर्मेंट और मानल मत्यवे एंकल को नएमेंगे अब पाती अंद कारण पी अच्छे आचिया कलेक स्टेट एमरजेंसी इन आटिकल थ्री सिक्सटी फैल इी फै सिक्स करेक्टा इत अब तिरपी पड़ें रेजिटी फैलता मुड़ज क्वेश्चन नंबर फ कोशन ना पढ़ी बुरीजिक आंसर पड़ूंगा तवर कशन बुरी इवटे तव ना टीएनपिसी एक्साम पर पॉइंट पड़ी वे कोशिन्नजिको कीट वाक्य कवन के सर कवन चलो अदर कड़सिया पांग इवे तव कर्वाह नरम मंडल से सेक्रटरियेट इज नव सेन्टर आफ द स्टेट अड्मिस्ट्रेशन इंिया निर्वाह अवटिक यूनिट आफ अडमिस्ट्रेशन इन इंडिया निर्वाह तरह आजार दिस्ट्रिक कलेक्टर इज हेड आफ द डिस्ट्रिक अड्मिस्ट्रेशन मानल निर्वाह निर्वाह तेवर आलुनर गवर्नर इज द अडमिस्ट्रेटिव हेड आफ द स्टेट अड्मिस्ट्रेशन इन तव कम सुमति वनकम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आल निर्वाह मुख्य मंडल तलमेंटर गवर्नर इज द अडमिस्ट्रेटिव हेड को नो मानल निर्वाह निर्वाह तेवर कलवर दलुनर निर्वाह तेवर यार मुदर अट्ठे तव आशन बी मावट निर्वाह कलेक्टर तलप कलेक्टर तलमप सरी इन तवर क केल नाजिक आंसर पड़ूंगा तवर कैटर कोशन नंबर सिक्स सरान विद करेक्टर 
இந்திய அரசியலமைப்பு எழுதப்பட்ட அரசியலமைப்பு எஸ் வெரி குட் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இஸ் அ ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆல்சோ அ லென்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதப்பட்ட மிக நீண்ட அரசியல் அமைப்பை கொண்ட நாடு உலகிலேயே மிகப்பெரிய நமது தான் கரெக்டு தான் இது நெகிழும் மற்றும் நெகிழா இயல்புடையது ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் பார்ஷியலி ரிஜிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீனிங் நமக்கு தேவையான ஒரு சில சட்டங்களை நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம திருத்திக்கலாம் சாதாரணமாக இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் திருத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வேணும் அப்போ சட்டங்கள் நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில நேரங்களில் வளைஞ்சி கொடுக்கும் ஒரு சில நேரங்களில் வளைஞ்சி கொடுக்காது ஸோ கரெக்டு தான் இந்திய அரசியலமைப்பு மதசார்பற்ற அரசை உடையது எஸ் இந்தியா இஸ் எ சேக்குலர் ஸ்டேட் இந்தியன் பார்லிமெண்ட் டசன்ட் ஹேவ் எனி கம்யூனிட்டி ஆர் எனி ரிலீஜியன் மற்ற பாராளுமன்றம் மாதிரி ஒரு இஸ்லாமிய பாராளுமன்றமாகவோ இஸ்லாமிய நாடாகவோ கிறிஸ்துவ நாடாகவோ கிறிஸ்டியானிட்டி ஸ்டேட் அப்படின்னா கிடையாது இந்தியா இஸ் ஏ செக்குலர் ஸ்டேட் மதசார்பற்ற நாடு இந்திய அரசியலமைப்பு கூட்டாட்சி முறை அரசுக்கு எதிரானது கூட்டாட்சி முறைக்கு எதிரானதுன்னு கொடுத்துட்டான் தவறு இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் ஸோ இது வந்து தவறு கூட்டாட்சி முறைக்கு எதிரானதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னோ நம்ம வந்து ஃபெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்போ இதெல்லாம் சரி ஒன் டூ த்ரீ டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் செவன் ஆர்டிகல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆர்டிகல்ஸை வந்து கரெக்டாக பொறுத்த சொல்லியிருக்காங்க பொறுத்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ கமான் காய்ஸ் லைவ் செஷன் வந்தவங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருங்க சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொறுத்தியாச்சா ஆன்சர் பார்க்கலாமா 153 governor 163 chief minister national emergency 352 state emergency 356 2,4 2,4 1,3 so option d is the right answer option d correct very good morning kalanila nominal head very good shiva Question number 8. IMF, WTO, IFC, IDA. So, this is all about it. Lawyer servicing charge on loans, separate legal entity, resolving trade disputes, short-term credit institution. For example, so, IMF is International Monetary Fund. Pannat Nidhi Agam. What do you do? So, WTO is World Trade Organization. உலக வர்த்தக அமைப்பு இவங்க எந்த மாதிரியான பணிகளை செய்கிறாங்க பொறுத்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இப்போது பண அமைப்பு என்ன பண்ணுவாங்க நிதி அழிப்பாங்களா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனை வச்சு நம்ம வர்த்தகம் இதை வச்சு ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்போ ஒன்றுக்கு நாலு அடுத்தது மூணு நாலு மூணு முடிஞ்சு அவ்வளோதான் ஐஎஃப்சி இது வந்து லீகல் சர்வீஸ் ஐடிஏ இதுவும் ப்ரொவைடர்ஸ் தான் லோன் ப்ரொவைடர்ஸ் கொஷின் நம்பர் நைன் பொருந்தாத ஒன்றை சுட்டி காட்டுக ஆட் ஒன் அவுட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் யூனிட் ட்ரஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இல்லை எது பொருந்தாத ஒன்று எல்லாமே கிட்டத்தட்ட இன்சூரன்ஸ் தான் இதில் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஐஎஃப்சிஐ இது வந்து ஆட் ஒன் அவுட் International Development Association, IDA. International Finance Corporation, IFC. International Finance Corporation, IFC. Banking, Banking related. So, option B is odd one out.
கொஸ்டின் நம்பர் டென் அசன் அண்ட் ரீசன் துணிவு மற்றும் காரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று முதல் புதிய பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை அறிமுகப்படுத்தியதால் நமது திட்டமிடுதல் நல்ல தரமான மாற்றங்களை ஏற்பட்டுள்ளது இந்திய திட்டமிடுதலின் மைய நோக்கம் மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துதலாகும் கூற்று காரணம் எது சரி எது தவறு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி ஆர் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம் புதிய பொருளாதார கொள்கை நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி புதிய தொழில் கொள்கை அப்புறம் எல்பிஜி அப்புறம் எஃப்டிஐ ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்நிய நேரடி முதலீடு லிபரலைசேஷன் ப்ரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் தனியார் மையம் தாராள மையம் உலக மையம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல தான் கொண்டு வராங்க இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டர் நைன்டீன் நைன்டி டூக்கு அப்புறம் பி வி நரசிம் ராவ் இந்த டைமில் தான் இந்தியன் எக்கானமி பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கும் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் ஸ்பெய்டு பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் எடுப்போம் அதில் பி வி நரசிம் ராவ் அவருடைய பங்கு நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்தியன் எக்கானமி அந்த ஃபைவ் இயர் பிளான் ப்ராசஸ்லேயே அதிக அளவு ப்ராஃபிட்டபுளாக இருந்தது இந்த பீரியடு தான் பிகாஸ் அதில் நிறைய அந்நிய நேரடி முதலீடு புதிய தொழில் கொள்கை தொழில் புரட்சி பொருளாதார புரட்சியெல்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால தான் இவர் என்னென்னு சொல்கிறோம் பி வி நரசிம்மராவ் வந்து இந்திய பொருளாதாரத்தினுடைய தந்தை என்று அழைய அறியப்படுகிறார் ரெண்டுமே சரி இதில் மன்மோகன் சிங் என்னவாக இருந்திருக்காரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கிறாரு அதுக்கு முன்னாடி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கவர்னராக இருந்திருக்காரு அதுக்கு நடுவில் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்ரி ஃபண்ட் பன்னாட்டு நிதி நிதி அமைப்பில் அட்வைஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஃபினான்ஷியல் அட்வைஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இதெல்லாம் முன்னாள் முதலம் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் புவிசார் குறியீடு சட்டம் மூலம் தமிழகத்திலிருந்து பதிவு செய்யப்பட்ட முதல் பொருள் எது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இண்டெக்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க ஜாகிரபிகல் இண்டெக்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் லா அது மூலமாக ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் எதுன்னு கேட்குறாங்க மதுரை மல்லி தஞ்சாவூர் வீணை பத்தமடை பாய் சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய சுங்குடி சேலை முதல் முதலாக எந்த பொருளுக்கு கிடைச்சதுன்னு கேட்குறாங்க தமிழ்நாட்டில் முதல் முதலாக எந்த பொருளுக்கு கிடைத்தது இல்லை கரண்ட் அஃபேர்ஸாக இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடல மிட்டாய் கடலை மிட்டாய் இருக்குல்ல அதுக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க பட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதெல்லாம் இது முதல்ல சேலத்தில் இருக்கக்கூடிய சுங்குடி சேலை சுங்குடி சேரி அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் கொஷின் நம்பர் டுவெல் பிறப்பு விதத்திற்கும் இறப்பு விதத்திற்கும் உள்ள உறவை விளக்கும் கோட்பாடு எது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தியரி which theory brings out the relationship between the birth rate and the death rate maldasian theory maldas vandu makkal thogaiye patriya kodpaadu enna solrar maldas unavu porulgalum adanudaiya urpathiyum makkal thogaiyum idu kootal vigidam idu perukal vigidam appdi solirkar optimum theory உத்தம அளவு கோட்பாடு ஆப்டிமம் பாப்புலேஷன் தியரி என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுடைய வருவாயையும் மக்கள் தொகையையும் கணக்கு பண்ணி சொல்கிறது அடுத்தது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி கட்ட கோட்பாடு டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் ரோஸ்டோஸ் ஸ்டேஜ் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் ரோஸ்டோவினுடைய வளர்ச்சி விகிதம் ஆன்சர் நானும் ரெண்டுத்துக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் நம்மளுடைய கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது தெரியும் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி கட்ட கோட்பாடு இதில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க பர்த் ரேட்டுக்கும் டெத் ரேட்டுக்கும் உள்ள ரேஷியோ பார்ப்பாங்க மக்கள் தொகையினுடைய பிறப்பு மற்றும் இறப்பு விதத்தை வச்சு கணக்கிடுற கோட்பாடுக்கு பேர் 
டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் அப்படின்னு பேர் த தேரி ஆஃப் டெமோகிராஃபிக் டிரான்சிஷன் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி கட்ட கோட்பாடு கடலை மிட்டாய் கோயில் பட்டிய சேஸ் முத்துலட்சுமி கரெக்டுங்க கரெக்ட் கரெக்ட் இதிலே இன்னொரு கொஸ்டின் இருக்குது இந்த கிளாஸோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேரி இருக்குது நான் சொன்னலையா ஒரு போன கிளாஸ் நினைக்கிறேன் போன கிளாஸுக்கு முந்தின கிளாஸ் நினைக்கிறேன் முக்கியமான தியரி ஒரு பிரின்சிபல் அதுக்கு வந்து ஷார்ட் கட்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னல அது இந்த கிளாஸ்லேயே கடைசியில் இருக்குது ஸோ இந்த கிளாஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் லேண்ட் ரிஃபார்ம் ஏப்ரல் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அக்டோபர் டூ நைன்டீன் ரிஃபார்ம் என்ன பண்ணாங்க நில சீர்திருத்தம் எப்படி நிலத்தை சீர்திருத்துறாங்க அதிகமாக நிலம் வச்சுருந்த பிடுங்கி நிலம் இல்லாத ஒன்று கொடுத்துருது அப்போ அபாலிஷன் ஆஃப் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம் ஜமீன்தாரியை ஒழித்து நிலத்தை சீர்திருத்துறாங்க இதை ஒன்று வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிடலாம் ஒன்றே ஒன்று தெரிஞ்சாலே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபோர் ஸோ ஆப்ஷன் நைன்டீன் நைன்டி நைன் ஏப்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா கிராம் கிராம் சமிதி யோஜனா ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீன் நைன்டி நேஷனல் சோஷியல் அசிஸ்டன்ட் ப்ரோக்ராம் இது நம்ம இதில் படிச்சுருக்கோம் எந்த ஆர்டிக்கலில் படிச்சுருக்கோன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நம்ம பெயிட் பேஷ் இருக்கவங்களுக்கு இதை தெளிவாக எடுத்திருக்கோம் பார்ட் நம்பர் ஃபோரில் டைரக்டிவ் ப்ரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம எடுத்துருக்குறோம் ட்ரை பண்ணி கரெக்டாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யாரால் சொல்ல முடியும் எந்த ஆர்டிக்கலில் இதை சொல்லியிருக்கோம் ஹலோ கைஸ் வெரி குட் மார்னிங் லைவ் செஷன் வந்தவங்க அப்படியே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிவிடுங்க நிறைய பேரும் லைக் பண்ணால் பார்த்துட்ருக்கீங்க பாருங்கள் லைக் பண்ணி விட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது என்ன ஆர்டிக்கல் யோசிக்க முடியுதா உங்களால் ஏதாவது கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா அட் லாஸ்ட் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அக்டோபர் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அஷுரன்ஸ் ஸ்கீம் ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் வெரி குட் தீபியா வெரி குட் ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபார்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்துகளை அமைத்தல் மகாத்மா காந்தியினுடைய முக்கியமான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அடுத்தது ஃபார்ட்டி ஒன் என்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாயத்தில் யார் இருப்பாங்க பஞ்சாயத்து பேசும்போது யாரெல்லாம் உட்காந்து கேட்டுட்ருப்பாங்க வயசானவங்க உட்காந்துருப்பாங்க உடல்நிலை சரியில்லாத உட்காந்துருப்பாங்க ஊனமுற்றோர் அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் உட்காந்துருப்பாங்க வேலை இல்லாதவங்க இருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒரு ஷார்ட் கட்டுக்காக நான் சொன்னது அப்போது இதெல்லாம் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சோஷியல் அசிஸ்டன்ஸ் சமூக உதவியை வழங்க வேண்டியது ஒரு மாநில அரசினுடைய மாநிலம் அப்படின்னா இங்கே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா ஸ்டேட்டுனா மாநிலம் கிடையாது நானே தப்பாக நான் மெனியில் சொல்லிட்டேன் ஒரு அரசினுடைய கடமை ஒரு ஸ்டேட்டோட டியூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் தான் டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசியில் இதை கொடுத்துருக்காங்க ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஆர்டிகல் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் ரைட் டு ஒர்க்கு ரைட் டு ஒர்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் இல்லைப்பா ஃபார்ட்டி டூ வருது அவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கறது ஒரு மனிதாபிமான சூழலை உருவாக்கி கொடுக்கறது நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பது கிராம பஞ்சாயத்துகளை அமைத்தல் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்குறது முப்பத்தி ஒன்பது அது வேற சம நீதி வழங்குறது முக்காமிக்ஸ் ஜேஎம் கீன்ஸ் யாரு நம்மளுடைய பொருளியல் நவீன அல்லது புதிய பொருளியலுடைய தந்தை என்று அழி அறியப்படுபவர் எனக்கு அப்படி ஆகல எனக்கு கரெக்டாக ஆச்சு நினைக்கிறேன் இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க பஃபரிங் இல்லை பஃபரிங் வந்து முடிஞ்சது தமிழில் சொல்கிறேன் பா தமிழில் நான் சொல்கிறேன் பேராசிரியர் பிசி மகளான் ஆபீஸ் மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் கொடுத்துட்டாங்க பேராசிரியர் மகளான் ஆபீஸ் எத்தனாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ஸோ இதுதான் தவறு இதுதான் தவறானது ஜேஎம் கீன்ஸ் புதிய பொருளாதார கொள்கை தந்தை மறைமுக வேலையின்மை என்பது இறுதி நிலை உற்பத்தி திறன் பூஜ்ஜியத்தை உருவாக்கும் பிளானிங் கமிஷன் முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் திட்டக்குழுவோட தலைவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜவஹர்லால் நேரு எல்லாமே சரிதான் ஒன்று மட்டும்தான் தவறு கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் டிஸ்போசபிள் இன்கம் இஸ் ஈக்வல் டு பர்சனல் இன்கம் மைனஸ் டேஷ் செலவிட தகுதியான தனி மனித வருமானம் 
தனி மனித வருமானம் மைனஸ் எது எதுல இருந்து கழிச்சிங்கன்னா தனி மனித வருவாயை வந்து எதுல இருந்து கழிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு செலவிட தகுதியான தனி மனித வருமானம் கிடைக்கும் டிஸ்போசபிள் இன்கம் நம்மளுக்கு எதுல இருந்து கிடைக்கும் எதுல இருந்து கிடைக்கும் எல்லது கழிச்சா கிடைக்கும் தனி மனிதனுடைய வரி பர்சனல் டாக்ஸ் பர்சனல் இன்கம்ல இருந்து பர்சனல் டாக்ஸ் இதை மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டிஸ்போசபிள் இன்கம் எஸ்ஐ ஆன்லைன் கிளாஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரியஸ் குரூப் ஃபோருக்கான குரூப் டூக்கான ஆன்லைன் கிளாஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் குரூப் டூக்கான ஆன்லைன் கிளாஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் இதெல்லாம் ரெக்கார்டட் செஷனாக உங்களுக்கு அவைலபிள் ஸோ தேவைப்படுறவங்க இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெட்டுக்கான நியூ பேட்ச் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழுக்கான நியூ பேட்ச் இந்த மந்த்தில் நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் குரூப் ஃபோர் அண்டு பீஸ்ட் பேட்ச் குரூப் ஃபோருக்கான ஒரு நியூ பேட்ச் ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரயில்வேக்கான பீஸ்ட் பேட்சும் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணி போயிட்டுருக்கு ஸோ தேவைப்படுறவங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடு யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரயில்வே பீஸ்ட் பேட்சில் நம்ம ஆல்ரெடி ஜாகிரஃபி முடிச்சிட்டோம் பாலிட்டி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அடுத்ததாக நம்ம எடுக்க போகிறது எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு ஜாகிரஃபி சாரி ஃபிசிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் அண்டு ஃபிசிக்ஸ் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு அடுத்தது குரூப் ஃபோருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் குரூப் ஃபோர் பேட்சில் நான் எடுக்கிறது ஒன்லி ஜாகிரஃபி அண்டு பாலிட்டி ரயில்வே பீஸ்ட் பேட்சில் மட்டும் தான் நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கிறோம் ஸோ தேவைப்படுறவங்க குரூப் ஃபோருக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தால் கூட இந்த பேட்சில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி படிக்கலாம் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் கீழ்கண்டவற்றிலிருந்து பதிலை தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்திய பொருளாதாரத்தின் அடிப்படை இயல்புகள் என்னென்ன இந்த செலக்ட் த ஆன்சர் ஃப்ரம் த கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் த இந்தியன் எக்கனாமி இஸ் கேரக்டரைஸ் பை டேஷ் ப்ரொடாமினன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடாமினன்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி லோ பர் காபிட்டா இன்கம் மேசிவ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேளாண்மையின் முதன்மை துறை தொழில் துறையின் முதன்மை குறைந்த தலா வருமானம் அதிக அளவு வேலையின்மை வேளாண்மை வந்து முதன்மை துறையில் தான் இருக்குது கரெக்டு பர் காபிட்டா இன்கம் மிக குறைவு அதிக அளவு வேலையின்மை சரி தொழில் துறையில் முதன்மை கிடையாது நம்ம இதில் முதன்மையாக இருக்கிறோம் சேவை துறையில் தான் முதன்மையில் இருக்கிறோம் சர்வீஸ் செக்டார் டெரிட்டரி செக்டர் தான் ஃபர்ஸ்டில் இருக்கிறோம் அப்போ இது கிடையாது அப்போ ஒன் த்ரீ அண்டு ஃபோர் ஒன் த்ரீ அண்டு ஃபோர் வெரி குட் மார்னிங் ஆர்த்தி ஈஸ்வரன் எஸ் ஐ எம் குட் நல்லா இருக்கீங்களா கொஷின் நம்பர் செவன்டீன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சிகளை காலை வரிசைப்படுத்தி முறைப்படுத்துக சூப்பரான கொஸ்டின் ஆட்டமன்ஸ் டர்க்கி துருக்கியைச் சார்ந்த ஆட்டமன்கள் கான்ஸ்டாண்டி நோபில் நகரை கைப்பற்றியது பார்திலோமியா டயஸ் முதன் முதலாக ஆப்பிரிக்காவின் தென்கோடி முனைக்கு சென்று திரும்புதல் தலைக்கோட்டை போரில் விஜயநகர பேரரசு வீழ்ச்சியுறுதல் வாஸ்கோடகாமா முதன் முதலாக இந்தியாவின் கள்ளிக்கோட்டையை வந்தடைது சரி தலைக்கோட்டை போர் ராட்சத தாங்கடி போர் அப்படின்னு பேர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தஞ்சு வாஸ்கோடகாமா முதல் முறையாக இந்தியாவுக்கு வந்தது எப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு மே மாதம் ஒரு ஒரு டேட்டு ஒரு ஒரு மரம் போட்டிருப்பாங்க இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ஏழு ஒவ்வொரு புக்கில் ஒவ்வொரு டேட்டு கொடுத்துருப்போம் சரி இருக்கட்டும் பால்ராமே டயஸ் முதன் முதலாக ஆப்பிரிக்காவின் தென்கோடி முனைக்கு சென்று திரும்புதல் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணிட்டாங்க ஆட்டோமேன்ஸு கான்ஸ்டாண்டி நோபில் வந்து கைப்பற்றிட்டாங்க இதெல்லாம் எந்த வருஷம் தெரியுமா ட்ரை பண்ணலாமா ஆன்சர் இது ஒன்று ஆன்ஸ் கான்ஸ்டாண்டி நோபில் கைப்பற்றியதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்துலமே டயஸு அட்லாண்டிக் ஓஷனை சுற்றிட்டு வர்றதுக்காக ட்ரை பண்ணுவார் சுற்றிட்டு வருவார் ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இது நம்ம பெய்டு பேட்சில் நம்ம பாலிட்டி எடுத்தால் கூட இன் இன்ட்ரடக்ஷனில் இதை எடுத்து தான் எடுப்போம் 
இங்க இருக்கக்கூடிய யூரோப் இங்க இருக்கிறது ஏசியாவில் இந்தியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ரூட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இங்க ஒரு மூணு ரூட் இருந்தது அதுக்கு பேர் என்னது மத்திய தரைகடல் பகுதி நான் ஒரு லெட்டர் மட்டும் போடுறேன் மெடிடர்னியன் சி செங்கடல் ரெட் சி கருங்கடல் பிளாக் சி இந்த மூன்று பகுதி தான் பயன்படுத்திட்டு இருப்பாங்க ஐரோப்பியர்கள் வணிகத்திற்காக இந்த மூன்று கடல் வழித்தடங்கள் தான் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்போ பெருசா ஏர்வேஸ் ரயில்வேஸ் ரோட்வேஸ் எல்லாம் கிடையாது இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க கடைசி கட்டத்தில் கான்ஸ்டாண்டிய வந்து ஆட்டோமேட்ஸ் வந்து கைப்பற்றிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வழி இருக்காது அதனால தான் பாரதிலமே டைஸ் என்ன பண்ணுவார்னா சுற்றிட்டு வருவார் சுற்றிட்டு வருவார் அதன் பிறகு தலைக்கோட்டை போரில் சாரி வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்குள்ள வருவார் அதன் பிறகு கடைசியாக தலைக்கோட்டை போரில் விஜயநகர பெருசு வீழ்ச்சி அடையும் விஜயநகர பேரரசு வீழ்ச்சி அடையும் போது அதே நேரத்தில் இந்த போர்ச்சுகல் நாட்டை சார்ந்தவர்கள் பாலிலமே டயஸு நம்ம வாஸ்கோட காமா இவங்கெல்லாம் யார் போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெயினோட காலனி நாடாக மாறிடும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய நாடாக மாறிடும் அதாவது போர்ச்சுகல் வீழ்ச்சி அடையும் ஸ்பெயின் அது அதிகாரத்தை செலுத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ போர்ச்சுகல்லையும் தன்னுடைய நாட்டிலையும் வலிமை இழந்துருவாங்க இங்கே வந்து வணிகம் பண்ண வந்து நம்ம விஜயகர பேரரசு கூட ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்திருப்பாங்க போர்ச்சுகீசியர்கள் இங்கேயும் அவங்களுடைய நெருக்கமான நபர்கள் விஜயநகர அரசும் பெரிய வீழ்ச்சி அடையும் அதனால் அவர் வழி இல்லாமல் என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க நாட்டை விட்டு இந்த தொழிலை விட்டு அவங்க விலக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் ஆயிரத்தி நானூற்றி வெரி குட் வெரி குட் டபுள் தேவ் வாஸ்கோடகாமா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டா ஓ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தாறு போட்டா சாரி 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 சாரிப்பா நான் இது ஒரு சிந்தனையில் போட்டேன் அதாவது அந்த போர் நினைவாக அதாவது இல்லை நான் கவனிக்கல இப்போ தான் பார்க்குறேன் நம்ம இவர் இல்லை அது பேர் என்ன ஃபஸ்ட்டு முதலாம் பாணிபட் போர் அந்த நேரத்தில் போட்டேன் சாரி 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 பயப்படாதீங்க 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 கரெக்டு தான் நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் வந்து அந்த போர் முதலாம் பாணிபட் போரை போட்டேன் ஓகே 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 தலைக்கோட்டை போரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லி அபிழ்ந்து கேட்குறாங்க அபிழ்ந்து அது ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்து சுல்தான்களுடைய ஆதிக்கம் ஆரம்பிக்கிறதுக்காக அவங்களுடைய எதிர் அவங்களுக்கு எதிராக விஜயகர பேரரசு நடத்தக்கூடிய போர் அந்த காலகட்டத்தில் இந்த விஜயகர பேரரசு கூட போர்ச்சுகீசியர்கள் ஒரு இணக்கமாக இருந்திருப்பாங்க இந்த இடத்துல தான் விஜயகர பேரரசு மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அடைய வச்சு சுல்தானியம் உருவாகும் டெல்லி சுல்தானியம் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான போர் வந்து தலைக்கோட்டை போர் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ராட்சத தாங்கடி போன வாட்டி முந்தின வாட்டி குரூப் ஒன் குரூப்பில் கேட்ட கொஷின் ராட்சத தாங்கடி வார் அப்படின்னு கொடுத்துட்டான் தமிழ்லேயும் சரி இங்கிலீஷ்லேயும் சரி ராட்சத தாங்கடி ரெண்டுமே ஒன்று தான் தலைக்கோட்டை போர்னாலும் ராட்சத தாங்கடினாலும் ஒன்று தான் ஓகே ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் கடைசி வரைக்கும் ஆன்சர் சொல்லியா பி ஒன்று ரெண்டு நான்கு அப்புறம் மூணு பதினெட்டு விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட்லி மேட்ச்டு எது சரியாக போகிறதுக்குங்கிறான் ஃபகத் ஃபாசில் அப்படிங்கிற மாதிரி அபுல் ஃபாசில் இனாயத் கான் அப்துல் ஹமீத் லகோரி அபுல் ஃபாஸ் ஃபல்சி நம்ம ஃபைசி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் ஃபைசி இவங்கெல்லாம் அந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்கிறாங்க நம்ம எப்படி அது வந்து போன வாட்டி ரயில்வே குரூப்டியில் கூட அது கேட்ட கொஷின் எது சரியாக பொருந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க மற்றது நீங்கள் கூட பொருந்தி சொல்லலாம் சி மட்டும்தான் கரெக்டாக பொருந்திருக்குது அப்துல் ஹமீத் லகோரி அப்படிங்கிறவர் பட்ஷானம்மா அது நாம் வந்து இன்னும் தமிழில் சொல்லும்போது பாட்ஷானமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் பரவாயில்ல பாட்ஷானமா அபுல் ஃபாசல் அபுல் ஃபைசி என்ன பண்ணாங்க இல்லை இல்லை டெல்லி சுல்தானியம்
சாரி இதுவும் மாதிரி சொல்கிறேன் டெல்லி சுல்தான்ட்ட முகல்ஸ் முகலாயர்கள் முகலாயர்கள் வந்து தென்னிந்தியா அப்படிங்கிறது காரணமாக இருந்தது ரொம்ப ரோலிங் ஆகுது சாரி டெல்லி சுல்தான் இல்லை முகலாயர்ஸ் முகல்ஸ் முகல்ஸ் முகலாயர்கள் எது எதை எழுதுனாங்க அபுல் ஃபாசல் அபுல் ஃபைசி ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் அக்பர் நாமா எழுதியிருப்பாரு ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவார் மகாபாரதம் ராமாயணம் இதெல்லாம் வந்து மொழிபெயர்த்திருப்பார் அக்பர் நாமா அபுல் ஃபாசல் அபுல் ஃபைசி என்ன பண்ணியிருப்பாரு டிரான்ஸ்லேஷன் of Mahabharata and Ramayanas. This is the same as Sari. India has been able to get the president of India. What do you say about the India? The president of India has been able to get the president of India. The first name is Rajendra Prasad. The second name is Radha Krishnan. மூன்றாவது முஸ்லீம் சாஹிர் ஹுசைன் நாலு நாலு பேர் அடிச்சு கிழிக்குன்னு கிழிச்சிருவாங்க அப்போ கிரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு மூணு ஒன்று இரண்டு நான்கு ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி ரைட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டாக்டர் அம்பேத்கர் ஜோதிரா பூலே நாராயண குரு தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கம் பெரியார் உங்களுக்கு தெரியும் இதை வச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ணலாம் ஃபோருக்கு வந்து டூ அவ்வளோதான் எதுவுமே தெரியல கூட இருந்து போகலாம் அம்பேத்கர் பகிஷ்கிருதி இட்கார்னி சபா ஜோதிராவ் புலே சத்யசோத சமாத் நாராயண குரு பரிபாலன யோகம் ஸோ ஆப்ஷன் டி ரைட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் arrange in sequential order the caste system is generally read in post vedic period as dash adavadhu oru jaadiya murai veda kaalathirkku piragu evvaru varisai padathapattathu vaisyargal brahmanargal satriyargal sutriyargal brahmanargal satriyargal vaisyargal சூத்திரர்கள் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியாக பொருந்துகிறது வாக்களிக்க வயது பதினாறு நேரடி தேர்தல் என்பது குடிமக்களின் பிரதிநிதிகளை கொண்டு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை மறைமுக தேர்தல் என்பது குடிமக்கள் நேரடியாக மக்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை தேர்தலில் போட்டியிட தகுதி இருபத்தைந்து வயது நிரம்பியவர்கள் வாக்களிக்கும் வயது பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்றுல இருந்து என்ன பண்ணாங்க பதினெட்டா ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆர்டிகல் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் என்ன அமெண்ட்மெண்ட் இது சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் கேம் இன் டு போர்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் அப்படி இதை மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க மறைமுக தேர்தல் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன்லாம் நம்மளுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க முடியாது மறைமுகமாக நம்ம ஓட்டு போட மாட்டோம் நேரடி தேர்தல்னா நாம் நேரடியாக டேரக்ட் எலெக்ஷன்லாம் நம்மளே ஓட்டு போடுறது தேர்தலில் போட்டியிட தகுதி ஒரு எம்எல்ஏ எலெக்ஷன் போட்டி போடணும்னா இருபத்தஞ்சு எம்எல்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது இதுவே லோக்சபா எம்பிக்கு இருபத்தஞ்சு ராஜ்யசபா எம்பிக்கு முப்பது கவர்னருக்கு வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு பிரசிடெண்ட்டுக்கு முப்பத்தி அஞ்சு உள்ளாட்சி தேர்தலில் போட்டிடுறதுக்கு லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருபத்தி ஒன்று வெரி குட் மார்னிங் ப்ரபாக்ரேசி ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீ மீண்டும் ஒரு கால வரிசைப்படுத்துக இருபத்தி மூன்றாவது படைப்பிரிவின் இராணுவ அதிகாரியான கர்னல் மீக்ரஸ் அணிவகுப்பு மைதானத்தில் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஜூலை பத்தாம் நாள் முதல் முதல் மற்றும் இருபத்தி மூன்றாவது படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் கழகத்தை தோற்றுவித்தனர் 
அடுத்ததாக கொல்லப்பட்ட இராணுவ அதிகாரி மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் ஆவார் கர்னல் பான்கோட் இராணுவ அதிகாரி இக்கழகத்துக்கு முதல் பலியான நபர் இக்காலத்தின் கொடுத்துருவாங்க இக்கழகத்தில் முதல் பலியானவர் ஸோ நம்மளுடைய ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆறு நம்மளுடைய முக்கியமான புரட்சி வேலூர் புரட்சியை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அதில் இருந்து டேட்டாஸ் படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் கட்டாயமாகப்பா ஒரு கொஷின் ஒன் கன்ஃபார்ம் என்னென்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி சாரி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு புலித்தருடைய முக்கியமான கிளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் முதல் தென்னிந்திய கிளர்ச்சி அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு வேலூர் புரட்சி அதன் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய் கழகம் இதெல்லாம் படிச்சுட்டு போனீங்க அப்படின்னா இந்த நாளத்துலேருந்து ஒரு கொஷின் கன்ஃபார்ம் வரும் இதை வரிசைப்படுத்த சொல்ல சொல்கிறாங்க வரிசைப்படுத்த சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எஸ் ஆப்ஷன் சி ரைட் முதல்ல கழகத்தை தோற்றுவிக்கிறாங்க அதன் பிறகு முதல் முதலாக பான் கோட்டை கொண்டுடுறாங்க அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க மீக்ரஸ் அவரை கொல்றாங்க கடைசியாக கொல்லப்பட்ட ஒரு ஆனவர் மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் புலித்தேவர் முக்கியமான நபர் தான் புலித்தேவர் முக்கியமான நபர் தான் இருந்தாலும் அந்த புரட்சி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அவங்க துவங்கிய ஒரு முக்கியமான புரட்சி அதன் பிறகு தென்னிந்திய புரட்சின்னு சொல்லக்கூடியது முதல் இந்திய சுதந்திர போர்னு சொல்லலாம் அதை ஜம்மு தீவு பிரகடனம் நாவலன் தீவு பிரகடனம் திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம் இதெல்லாம் ஸோ இதில் வந்து கட்டாயமாக ஒரு கேள்வி கேட்போம் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் இவர் கணபதி மற்றும் சிவாஜி பண்டிகைகளை கொண்டாடுவதன் மூலம் தேசிய உணர்வை தூண்டினார் யார் அந்த நபர் கோபாலகிருஷ்ண கோகலே பாலகங்காதர திலகர் லாலா லஜபதி ராய் தாதாபாய் நவரோஜி திலக் பால கங்காதர திலகர் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயற்கையிலிருந்து நேரடியாக வளங்களை பெறும் தொழில் அது த ஆக்டிவிட்டி தட் ஆப்டைன்ஸ் இட்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த நேச்சர் முதன்மை இரண்டாம் மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் துறை அதாவது பிரைமரி செக்டார் செகண்டரி செக்டார் சர்வீஸ் செக்டர் ஆர் டெரிட்டரி செக்டார் பேட்டர்னி செக்டர் ஆர் பேட்டர்னி இண்டஸ்ட்ரீஸ் முதன்மை இரண்டாவது மூன்றாம் மற்றும் நான்காம் நிலைத்துறை டைரக்டாக எடுக்கிறது பிரைமரி செக்டர் அக்ரிகல்ச்சர் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மிட் அட்லாண்டிக் திபெத் மரியானா சென்ட் ஹெலினா வல்கனோ டீப் ட்ரெஞ்ச் ரேஞ்ச் அண்டு பிளாட்டிவ் பொறுத்துக மத்திய அட்லாண்டிக் திபெத் மரியானா செயின்ட் ஹலினா இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எரிமலை ஆழமான அகடி தொடர் குன்று பீடபூமி மரியானா மிக ஆழமான அகடி எங்க இருக்கிறது பசிபிக் ஓஷன் பசிபிக் பெருங்கடல் இருக்கக்கூடிய மிக ஆழமான பகுதி தான் மரியானா அப்போ மூணுக்கு இரண்டு ரெண்டு இருக்குது அடுத்தது மிட் அட்லாண்டிக் திபெத் திபெத் வந்து பீடபூமி மிகப்பெரிய பீடபூமி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா அப்போ பீக்கு வந்து ஃபோர் பீக்கு ஃபோர் ஆகா அதுவும் ரெண்டு இருக்குது சூப்பர் செயின்ட் ஹலினா செயின்ட் ஹெலனா வெரி குட் பாட்டில் வரும் இல்லையா விக்ரம் படத்தில் ஹெலனா ஹேல 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 நான் அப்படின்னு வரும் அதை நீங்கள் ஜாலி நினச்சிக்க போகிறீங்க அது என்னது ஒரு எரிமலை செயின்ட் ஹெலனா அப்படிங்கிறது என்னது எரிமலை நான்குக்கு ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் சரி கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி 
WTO தொடர்புடையது வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல ஏற்படுத்தப்பட்டது இதனுடைய தலைமையகம் எங்கு உள்ளது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் ஃபீல்டா ட்ரேட் ஃபீல்டா பேங்கிங்கா எஜுகேஷன் ஃபீல்டா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அதனுடைய தலைமையகம் எங்கு உள்ளது சுவிட்சர்லாந்து தலைநகர் ஜெனிவா சாரி ஜெனிவா தலைநகர் கரெக்டாக தான் நான் சொன்னேன் ஓகே சுவிட்சர்லாந்தினுடைய ஜெனிவா இதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம கேட்னு சொல்லுவோம் கேட்ஸ் ஜிஏடிடி ஜென்ரல் அக்ரிமெண்ட் ஆன் டாரிஃப் அண்ட் ட்ரேட் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் அக்டோபர் முப்பது இது ஜனவரி ஒன்று ரொம்ப முக்கியமான டேட்டு ரெண்டுமே கேட் தான் என்ன பண்ணாங்க பிற்காலத்தில் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸோட அந்த அக்ரிமெண்ட்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி மாற்றி கொண்டு வந்து ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனாக ஸோ இது ட்ரேடோட ரிலேட் ஆனது ட்ரேடு வணிகம் இருபத்தி எட்டு நான் சொன்னேன் இல்லையா எக்கனாமிக்ஸில் இந்த டெஃபினேஷன் இருக்குது இந்த டெஃபினேஷனுக்கு ஷார்ட் கார்டோட நம்ம சொல்லி கொடுத்துருப்போம் லயன் ஃபஸ்ட்டு லேனல் ராபின்ஸ் ஆடம் ஸ்மித் மார்ஷல் அண்டு சாமல்சன் வெல்த் அண்ட் வெல்ஃபேர் அண்டு க்ரோத் ஸ்கேர்சிட்டி என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லயனல் ராபின்சனோ ஆடம் ஸ்மித்தோ ஆல்பர்ட் மார்ஷலோ சாமல் சொன்ன இவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சில விதிகளை சொல்கிறாங்க இந்த விதிகள்லாம் எதோடு பொருந்துகிறது செல்வ இலக்கணமாக வெல்த் டெஃபினேஷன்னா செல்வ இலக்கணம் வெல்ஃபேர் அப்படின்னா பொருளாதார அல்லது நல இலக்கணம் க்ரோத் டெஃபினேஷன்னா வளர்ச்சி கட்ட ஸ்கேர்சிட்டி அப்படின்னா கிடைப்பருமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பற்றாக்குறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிடைப்பருமை அல்லது கிடைப்பருமை அல்லது பற்றாக்குறை நம்ம இதான் ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் என்னென்னா லயனு நல்லா கவனிங்களேன் லயன் எவ்வளோ ஷார்ட்டாலும் பத்தாது இல்லையா அப்போ பற்றாக்குறை ஆடம் ஸ்மித்து ஆடம்பரமாக இருக்கிறது ஆடம்பரமாக இருக்காங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவங்கள்ட்ட செல்வம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் மார்ஷல் நம்மளை என்ன பண்ணுவார் காப்பாற்றுவார் கடவுள் சாமவேல்சன் சாமி சாமி டம் வேண்டாம் என்ன பண்ணுவோம் இல்லை வளர்ச்சி எப்படியாவது வாழ்க்கையில் வளர்ச்சி அடையணும் க்ரோத் டெஃபினேஷன் இதுதான் இதுக்கான ஷார்ட் கட் லயன் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் அதுக்கு பத்தாவது பற்றாக்குறையாகவே இருக்கும் ஸ்கேர்சிட்டி ஆடம் ஸ்மித் ஆடம்பரமாக இருக்காங்க அப்போ செல்வம் அதிகமாக வச்சுருப்பாங்க மார்ஷல் ட்ராம நம்ம என்ன பண்ணுவார் பத்திரமா கொண்டு போய் நம்மளை சேவ் பண்ணுவார் வெல்ஃபேர் சாமவேல்சன் சாமிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வளர்ச்சி அடையிறதுக்காக வேண்டுவோம் அப்போது க்ரோத் டெஃபினேஷன் செல்வ இலக்கணம் பொருளாதார அல்லது நல இலக்கணம் வளர்ச்சி கட்ட இலக்கணம் பற்றாக்குறை அல்லது கிடைப்பருமை இலக்கணம் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது எந்த ஆப்ஷன் கரெக்டாக புரிஞ்சு வருது உங்களுக்கு ஆப்ஷன் பி இதெல்லாம் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ்ல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இது லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்குது ஆனால் நம்மளால் இந்த சிலபஸ் எல்லாம் படிக்க வேணாம்னு சொல்லிடுவோம் நீங்கள் குரூப் ஃபோருக்கு குரூப் டூக்கு குரூப் ஒன்னுக்குன்னு எந்த எக்ஸாம் படித்தாலும் கண்டிப்பாக அது இருக்கும் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ரங்கராஜன் கமிட்டி இதற்காக உருவாக்கப்பட்டது ரங்கராஜன் கமிட்டி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூட்டட் ஃபார் பொது பங்கேற்று முறையை மேம்படுத்த வருமான செல்வ ஏற்ற தாழ்வினை குறைக்க கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பினை அதிகரிக்க பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் பங்கு விளக்கல் தொடர்பாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் பிடிஎஸ் சிஸ்டம் ரெடியூசிங் இன் ஈக்வாலிட்டி இன் இன்கம் அண்ட் வெல்த் ரிமூவல் ஆஃப் ரூரல் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் டிஎஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் பப்ளிக் செக்டர் என்டர்பிரைசஸ் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பங்குகளை விளக்கல் 
இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பொதுத்துறை நிறுவனம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் கெயில் எடுத்துக்கோங்க அல்லது சேல் எடுத்துக்கோங்க சம்திங் ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷேர்ஸ் எல்லாம் பிரித்து இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டில் கொடுப்பாங்க அந்த அவங்களுடைய பங்குகளை விற்கிறாங்களே அதுக்கு பிறகு தான் பங்கு விலக்கல் அதுக்கு பிறகு டிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி பாலின அசமன்பாட்டு குறியீட்டுடன் தொடர்பு இல்லாதது எது ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் பாலின அசமன்பாட்டு குறியீடு அதனோடு தொடர்பு இல்லாதது எதுன்னு கேட்குறாங்க நான் வழக்கமாக சொல்கிற மாதிரி டிஎன்பிஎஸ் எக்ஸாம் பொறுத்தவரை இல்லை கட்டாயமாக இந்த லாஸ்ட் விஷயத்தை நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் வெறும் கொஷினை மட்டும் படிச்சுட்டு கடைசியில் படிக்காமல் தெளிவாக படிக்காமல் விட்டீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் ஜெண்டர் இன்ஈக்வாலிட்டி இண்டெக்ஸ் இஸ் நாட் ரிலேட்டட் வித் டேஷ் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அசஸ் டு ஃபினான்ஸ் கோக்ஸ் ஹாய் ஐ எம் நியூ இன் யுவர் லைவ் கிளாஸ் ஓகேங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபஸ்ட்டாக வந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாலின அசமன் பாட்டோடு தொடர்பு இல்லாதது நிதி பெறும் வாய்ப்பு ஆக்சஸ் டு ஃபினான்ஸ் இதுதான் சம்மந்தம் இல்லாத ஒன்று தேர்ட்டி ஒன் கீழ்கண்டவற்றுள் எது சரியாக பொருந்தி உள்ளது ரிசர்வ் வங்கி ஆர்பிஐ பேங்கர்ஸ் பேங்க் சரி சொல்லாமா அப்போ மற்ற எல்லாம் தப்பு தான் நடத்தும் எது சரின்னு கேட்டால் முடிஞ்சு போச்சு அதிலே உங்களுக்கு அவ்வளோ தான் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறதுனா ஒன்று ஃபஸ்ட்லேயே முடிஞ்சு போச்சு மோனோபலி ஆஃப் நோட் இஷ்யூஸ் பண வெளியீட்டு உரிமை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தப்பு பப்ளிக் செக்டார் பேங்க் ஐசிசி ஐசிஐசிஐ பிரைவேட் செக்டார் பேங்க் ஸோ அது இதுவும் தப்பு நான் ஸ்கெடியூல்டு பேங்க் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் பேங்க்லாம் ஸ்கெடியூல்டு பேங்க் எஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கெடியூல்டு பேங்க் ஸோ இதுவும் தப்பு ஸோ ஆர்பிஐ பேங்கர்ஸ் பேங்க் அப்படிங்கிறது தான் சரி தேர்ட்டி டூ இருக்கை பெல்ட் மற்றும் பாய்மர கப்பலின் பாகங்கள் கீழ்கண்ட எதனால் தயாரிக்கப்படுகிறது விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் சீட் பெல்ட்ஸ் அண்டு சைல்ஸ் டெஃப்லான் புனாயஸ் பிவிசி டெஹ்ரான் Which one of the following is used in the preparation of seed bales and sales? Tehran. So next to our super one question. Minnota thiran, minthadai, minnota veru baadu, minnota thin alavu. Current strength, resistance, potential difference. Quantity of electrical current. Minthadai in alagu ohm, ohm, mudinj. Resistance and ohm. டூக்கு ஒன்று அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ வேறு நீங்கள் பார்க்கவே தேவை ஸோ இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணலாம் மின்னோட்ட திறன் கரண்ட் இருந்தது எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரென்த்து ஆம்பியர் மின்னோட்டு வேறுபாடு வோல்ட்டு வோல்ட் மின்னோட்டத்தின் அளவு கூடும் மின்னூட்டம் மின்னோட்டத்தின் அளவுன்னு கொடுத்துட்டா மின்னூட்டம்னு கொடுத்துருக்கலாம் மின்னோட்டம் தட் இஸ் சார்ஜஸ் சார்ஜஸ் கூலும் வோல்ட் ஓம் ஆம்பியர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒரு சூப்பரான கொஷின் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ம மனிதனுடைய இரத்த அழுத்தமானது மூளையை விட கால் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னு கேட்குறாங்க ப்ரெஷர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சர்க்குலேஷன் காரணமாக பிளட்டை விட காலில் நம்மளுடைய லெக்கில் வந்து அதிகமாக இருக்குது கடைசி பகுதியில் காரணம் மூளைக்கும் இருதயத்திற்கும் உள்ள தொலைவை விட காலிற்கும் இருதயத்திற்கும் உள்ள தொலைவு அதிகம் மூளையை நோக்கி காலிற்கும் இதயத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு குறைவு காலை விட மூளைக்கும் இருதயத்திற்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அதிகம் 
தொலைவை சார்ந்ததல்ல உயரத்தை சார்ந்ததல்ல ரெண்டுதுமே சார்ந்தது கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க எது சரியா இருக்கும் The distance between the feet and the heart is larger than between the heart and brain. மூளைக்கும் இருதயத்திற்கும் உள்ள தொலைவை விட காலிற்கும் இருதயத்திற்கும் உள்ள தொலைவு அதிகம் அதனால தான் மூளையை விட காலில் அதிகமான ரத்த அழுத்தம் செயல்படுகிறது A is the right answer. Question number 35. Kilgand Arasar Lake Kalathin Budi Varsai Paduthu Ghe. Kandipa in the Mar in the Chronological Order Rukhu Ghe. Idhi yung Kandipa or Kushnaya Ghe Paangapa. Answer Paduthu Ghe. Answer Paduthu Ghe Paduthu Ghe. Sivas Kandha Varman, Mudalam Narasim Varman, Vijayalaya Sudan, Mudalam Parandakan. சிவகந்த வர்மன் முதலாம் நரசிம்மவர்மன் முதலாம் பராந்தகன் விஜயாலய சோடன் ஒன்று இரண்டு நான்கு பிறகு மூன்று சி தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு வந்து சி ஸோ ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எஸ்ஐக்கு டெஸ்ட் சீரியஸ் குரூப் டூக்கான ஆன்லைன் கிளாஸ் அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸ் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம அடா பெய்ட் பேட்சில் குரூப் ஃபோருக்கான ஒரு பேட்ச் ஆல்ரெடி போயிட்டுருக்குது இதெல்லாம் ரெக்கார்டட் பேட்சு இது போக நியூ பேட்ச் ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மே ஃபஸ்ட் வீக்கில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் தேவைப்படுறவங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடு யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் டெட்டுக்கான ஒரு நியூ பேட்ச் தமிழுக்கான ஒரு நியூ பேட்ச் ரயில்வே பீஸ்ட் பேட்ச் அண்டு தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பு இதெல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு பி தான் ரைட் ஆன் ஆன்சர் அப்படி தான் கொடுத்துருக்கோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் போது வெளிப்படும் ஆற்றல் எந்த வடிவத்தில் சேமிக்கப்படுகிறது ட்யூரிங் ரெசிப்ரேஷன் ட்யூரிங் ரெசிப்ரேஷன் Energy is released. Swasathirin bodhu atral nandu leeda podudu. It is stored in the form of dash. End the adi padi le idu vandu semikya padi kiradu. ADP, ATP, NADP, APP. ATP. Adi not try pass peta. Idu adu kaga pahin padudu. Cell in atral nanayamaha pahin padi kiradu. முப்பத்தி ஏழு மரங்களின் உறுதிக்கு காரணமான திசுக்கள் மரம் வந்து உறுதியா இருக்குல்ல அதுக்கு காரணம் எது த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ட்ரீஸ் ஆர் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் டேஷ் திசுஸ் சைலம் ப்ளோயம் சைலம் அண்ட் ஸ்கிளீரன் கைமா பாரன் கைமா அண்ட் ஸ்கிளீரன் கைமா ஃப்ளோயம் அண்ட் பாரன் கைமா பிளே லிஸ்ட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக குமரன் நான் சொல்லியிருக்கேங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ரெடி பண்ண சொல்லியிருக்கேன் கண்டிப்பாக பண்ணிவிடுவாங்க மரங்களின் உறுதிக்கு காரணமான திசு சைலம் மற்றும் ஸ்கிளீரன் கைமா கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி எயிட் எது சரியாக பொருந்தியுள்ளதுன்னு கேட்டிருக்காங்க போர்ச்சுகல் மன்னர் ஐந்தாம் ஜார்ஜி போர்ச்சுகல் மாலமி கொலாம்பஸ் போர்த்துகீசிய ஆளுநர் ராபர்ட் கிளைவ் போர்த்துகீசிய வாணிக தலைமையிடம் கோவா எது சரி அவனுடைய வாணிக தலைமையிடம் கோவா ராபர்ட் கிளைவ் யாரு இங்கிலீஷ் இங்கிலாந்தை சார்ந்தவர் கொலாம்பஸ் ஐந்தாம் ஜார்ஜ் யாரு இங்கிலாந்தினுடைய மன்னர் போர்ச்சுகல் தப்பு இவர் போர்ச்சுகல் ஆளுநர் கிடையாது இங்கிலாந்து ஆளுநர் இங்கிலீஷ் கவர்னர் கொலாம்பஸ் 
கொலம்பஸ் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் கொலம்பஸ் இந்தியாவுக்கு வரதா இருந்தது கடைசியாக அமெரிக்காவுக்கு போயிட்டார் அமெரிக்காவுக்கு போல ஒரு தீவுக்கு போய் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த தீவுக்கு அமெரிக்கா அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டார் எந்த நாட்டை சார்ந்தவர் அவர் யார் கரெக்டாக சொல்கிறீங்க கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் எனி ஐடியா நோ ஐடியாவா இத்தாலி நாட்டை சார்ந்தவர் ஸோ டி தான் சரி கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி நைன் கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கவனி கவனிச்சதுக்கு அப்புறம் எது சரின்னு சொல்லுன்னு கேட்குறாங்க மக்களாட்சியினுடைய உண்மையான தத்துவம் அதன் ஆட்சி உரிமையை பகிர்ந்து கொள்வதில் தான் உள்ளது அது சமூக வகுப்புகளிடையே முரண்பாடுகள் ஏற்படாமல் இருக்க உதவுகிறது நிலைத்த அரசியல் தன்மையை உறுதிப்படுத்த நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்கிறது டெமோக்ரஸியை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மக்களாட்சியை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆன்சர் கைஸ் லைவ் செஷன் வந்தவங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இது டிஎன்பிசி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மூணுமே சரி கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி யூனியன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேட் முனிசிபல் கார்பரேஷன் கிராம பஞ்சாயத்து இந்திய அரசு அதாவது மத்திய அரசு அப்புறம் மாநில அரசு மாநகராட்சி மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்து மத்திய அரசோடு தொடர்புடையவர் பிரதமர் மாநில அரசோட செயல்படுறது கவர்னர் மாநகராட்சியோடு தொடர்புடையது மேயர் கிராம பஞ்சாயத்தோடு தொடர்புடையது பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஒன்றுக்கு ஒன்று அடுத்தது மூணு நாலு ரெண்டு ஸோ ஆப்ஷன் டி சாரி சி ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஓகே கைஸ் கண்டிப்பாக செஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நிறைய பேர் புதுசாக இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இந்த கிளாஸு புரிஞ்சுருக்கும் நாளைக்கு இதனோட அடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு குரூப் ஃபோருக்கான பெய்ட் பேட்ச் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண டூ டேஸ் தான் ஆகுது ஸோ அந்த பேட்சில் இன்னும் ஜாயின் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வந்து பெய்ட் பேட்சஸில் பார்க்கலாம் அதே நேரத்தில் பீஸ்ட் பேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழக்கமாக எடுக்கக்கூடிய ஜாகிரஃபி அண்டு பாலிட்டி மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஃபிசிக்ஸ் அண்டு எக்கனாமிக்ஸ் எடுக்கிறோம் இது உங்களுக்கு குரூப் ஃபோருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேவைப்படுறவங்க இந்த பேட்சில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்குவோம் மறக்காமல் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க நிறைய ஃப்ரீ டெஸ்ட்டெலாம் இப்போ டிஎன்பிசிக்கு போட்டுட்ருக்குறாங்க அதே போல் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடு யூஸ் பண்ணிக்குவோம் நாளைக்கு காலையில் பதினோரு மணிக்கு கிளாஸில் பார்க்கலாம் தேங